，打着几只大耗子呢。王少爷说太恶心了，我就给扔了。知道恶心还一直说。不过这样也不是办法，我们不可以成天过着砍柴打猎的日子。对，我们应该想个什么办法，早点离开这里。可惜、啊，还有很多事情没有查清楚。还用查吗？事情，不是已经很清楚了吗？如果真的没有查清楚就走的话，那也太对不起死去的那些人了。事情要查清楚，但我们不可以送命。我想不明白的地方太多了。还有什么想不明白的？比方说，我跟晚清被困在山洞里面，是谁封了我们的洞口？当初是谁袭击你？还有，吴伯现在下落不明，究竟怎么样也不知道。吴伯他会不会？我也不希望。还有。是谁把我们的出口封了？还有干粮，是谁拿走的？不会，真的有吸血魔人吧？不会吧？我只是这么猜想而已，因为有很多事情都显得很蹊跷，包括那些洞穴里到处都刻了字，好像有什么含义。这些都是谜。现在我们全部人都有嫌疑，包括我在内。那就赶紧查清楚吧。嗯，在这之前，我希望大家不要单独离开，以免引起怀疑。我没意见，只怕有些人就不好下手了吧。这样吧，晚上呢，还是安排有人守夜。但是这次不同，两个人一组。首先，是二宝跟芊芊。之后，是梦瑶跟元芳。我跟安邦大哥，你跟郭大哥吧。嗯，没问题。那好吧，先吃东西。我怀疑任何人，包括我自己。坦白说，有些事我没有告诉你，原因是，我不能告诉你。为什么？都说了不能提，还是让他尘封吧。哦，对了，我要去解个手，能不能帮我看一下？好，你小心点。晚上山谷里很凉的，来，多披一件吧。世上最可怕的是人心，真是遗憾呐、啊！你躲了这么多年，终于出现了。一个人的贪念不除，生死是没有办法自己来掌握的。可惜啊，我亲手把你给杀了。既然来了，就别走了。发生什么事情了？刚才听到有打斗的声音，怎么回事？刚才有客，但这个客是带刀的。我去解个手的功夫，怎么会这样？啊
不要再假惺惺了，该你这手，为何你不在？我去解个手都不可以吗？不信的话，你问狄公子啊。狄公子，好了好了，别争了，没意义。二宝，啊，白天让你办的事办妥了吗？放心吧，少爷，都弄好了。非常好。你已经想好怎么做了吗？其实呢，逮兔子跟逮人是一样的，计划好了就看运气。狄公子这话是何意？嗯，我的意思是呢，天快亮，大家赶紧睡觉吧。那我们先回去了。我留下来陪你吧。不用。安邦大哥，还需要接手吗？发生了这种事，你还有心思开玩笑？解得早不如解得巧。果然瞒不过你的眼睛啊，狄公子。我就坦白跟你说吧，我知道他下一个目标会是我，而且我也知道他为什么要杀我。我出自下策，也是万不得已。万不得已。对，因为我还不想死，我穷其一生都是为了追逐那些财宝。如果连看都没看一眼，我会死不瞑目的。有些事我没有告诉你，是因为我不能告诉你。如果你知道，你必须死。你看，这被汤了。哎，哎，过来过来，哎，这个也被汤了。我就说嘛，这招肯定灵。兴奋什么呀？老鼠都没看到一只。哎，我这我……不管怎么样，就此我们能看出他们的方位了。嗯，不过你连这招都想得出来、啊？哎，多亏二宝这个小子，嗯，损招多。哎，这怎么能是损招呢？小时候套兔子什么的，这都是你教我的。你说，你说，是不是笨？夸他也不知道，是挺笨。你们这是夸我吗？哎，你看前面，那不是发现陈奇尸体的地方吗？嗯。照这么说，那个安邦，的确挺可疑的。哎，安邦不可疑，当年的事情才可疑。我敢说，肯定不是表面那么简单。看看再说。
，我写的对吗，少爷？我我知道你喜欢我，我才这么写的。写的好，帮我想个办法，把它拓印出来。好，自己一个人。啊，少爷，我，哎哎哎，王少爷，我我，哎哎呦，你们就，我我这我。我害怕。招元娘娘的燕窝好了吗？稍等，我去看一下。家，为什么？一言不合。二位，累啊，先放下吧，冷静点，冷静点。事情的真相，很快就要解开了。你找到凶手了？恐怕是。刚才我在调查凶手踪迹的时候，在山洞里发现了这个。嗯，安邦大哥。我没记错的话，陈奇他是不识字的，对吗？不错。我在山洞里发现了很多字，全部都是旧的，只有这个是新刻上去的。可这些不是字啊？对，是陈奇刻上去的画。可是，这个刻的是什么画呀？这是什么？你都看不出来啊？哦哦，拿法。这个是鬼吗？对，我们在见到的时候也吓了一跳。你的意思是吸血魔人所为？也可以这么认为，不可能的事情。对，所以越难解释的事情也越来越多。那，那你说昨天为什么没发现有一个假人骗他？那个人昨天值守的地方是个下风口，吸血魔人根本不可能闻到味道。我想。他是冲着湖光来的，不可能啊！难道真的有鬼？啊，真是造孽呀、啊！可是狄大哥，你不是一直跟我们说，在这个世上没有鬼怪的吗？我一直是这样认为的，但是现在，应该改变一下我自己的想法。各位。我们还是尽早离开这里吧。嗯，嗯，嗯，啊，明白，少爷。陛下，陛下，请恕微臣无能。娘娘腹中的胎儿，夭折了。这突然滑胎，除非是食物中毒，或者是药物所致。食物中毒，药物所致。女
，娘娘这两天吃过什么药吗？除了太医开的安胎补药，其他的都没有服用过。那吃什么？吃吃可有异常啊？没有啊，和每天都一样啊，只是今日前晌多饮用了一碗鲫鱼汤。太医说，娘娘身体弱，多喝鲫鱼汤可以让腹中的胎儿强身健脑的。陛下，可否将鲫鱼汤的残渣拿来，让微臣看看？去。诺。陛下，这鲫鱼汤里含有麝香，这是导致娘娘滑胎的根本所在。这碗鲫鱼汤，最后是谁给端来的？陛下，这汤是奴婢端给娘娘的，但是但是这药不是奴婢下的呀。娘娘待奴婢情如姐妹，奴婢就是万死，不敢也更不会做出这样的事情来呀。请陛下明鉴。参见陛下。陛下，媚娘妹妹怎么样了？孩子。陛下节哀，是臣妾没有管理好这后宫。陛下要怪，就怪臣妾吧。丽妃何出此言？此事与你何干呢？是臣妾管理后宫偏差所致，这都是臣妾的罪责。请陛下降罪给臣妾吧。丽妃，起来吧。丽妃，你管理后宫，恪尽职守，温婉贤淑。朕平日怠慢你们，是朕负薄。可怜朕的媚娘，平日里总是跟朕说，这孩子对他比什么都重要。他只要孩子平安生下来。什么地位、名分，他都不在乎。可是现在，孩子却没了。媚娘，是朕对不起你，是朕没有保护好你。朕以为，在后宫中，有朕给你撑起一片天空，就没有人再敢欺负你。没想到。让你受了这么大的伤害，是朕愧对于你安大哥，魂不守舍的想什么呢？造孽呀！真是造孽呀！怎么了？我带着兄弟们来谷中是为了钱财，没想到让他们都丧了命。若是死于他人手里也就罢了，可是死于鬼神之手，我可就难辞其咎啊！看来，这些传说不可不信呢、啊。那可否告知于我呢？告诉你也无妨。原来密林深处，有如人间地狱一样的地方，实际上是有人专门用私刑的地方。这个之前我也观察到了。那究竟是谁用私刑？
你说我什么都可以。金海大哥，事已如此，只好等离开再说吧。你居然也相信鬼神之说？事实如此，只能相信。哎，去哪儿？我现在就要去找你们所谓的吸血魔人，老子要把他大卸八块。哎，金雅大哥，人杰兄，放心吧，那些鬼怪是冲着我来的，我相信他一定会安然无事的。小虎到底是怎么了呀？他刚才说那些好奇怪，他不是一直都不相信有鬼神之说吗？是很奇怪。他突然间这么说，然后突然又说要走，我也弄不懂他要搞什么。王心姐姐，嗯，你说小虎说的是真的吗？我看狄大哥这么认真的说，应该是真的。说的，张二宝不也不见了吗？大晚上的，两人干嘛去了？哎，你又上哪儿去啊？明天我们就要走了，我好想回老宅看一眼。等等，我陪你去吧。啊，没事儿，你留下来，保护梦瑶姑娘吧。老宅离这里不远，我一个人就行。怎么回事啊？一个个都感觉神神秘秘的。出来干嘛？我明天就要走了，我想今天回老宅看一下，怕此生是最后一次了。嗯，先起来。哎，怎么了？脚崴了。我先送你回去吧。狄公子，你可不可以背我回老宅看一眼？我怕我这辈子再也看不到了。好，上来吧。抓稳了。金海，你不是去找吸血魔人了吗？这么快就回来了，站在洞口干嘛？我问你话呢，说话。举手之劳。虽然呢，现在已经是废墟了，但想象得到，以前是多辉煌啊！家父肯定没有想到
来给家母上坟，却葬身于火海。吴姑娘一片孝心，这么危险，还来拜祭父亲，父亲在天之灵，也会感到欣慰的。这是一个女儿应该做的。只可惜，还没替你找到五宝。狄大哥，嗯，如果一直找不到吴伯，那以后我的路要一个人走了。以后你们的云游，可不可以带上我一起？别这么说，可能很快就找到吴伯了。希望如此。怎么样了？没什么大碍，只是晕过去了。能不死，已经算很幸运了。到底怎么回事？我刚才在洞里看到他出现在洞口，怎么叫也不回答。我正奇怪呢，忽然他就倒下了。接着，那个东西就冲进来和我搏斗了。那个东西，不错，飘忽不定的，三分像人，七分像鬼。我也说不清楚。吸血魔人袭击，没什么大碍，只可惜，让那个吸血魔人给跑掉了。跑掉了？是啊，是跑掉了。那你当时去干嘛了？我……呃，不过你放心，我跟二宝已经设置好了，我想那个东西肯定跑不掉的。非常好。呃，二宝，拿火把。哦，走。去哪儿？去抓吸血魔人。什么？少爷，少爷中了！补什么呀？谁中了？我中了吗？啊，不是，我说是鬼，鬼中了。哎，抬起头来见个面吧。你想干什么？好了，先把他弄上来。要答案的话，我可以告诉你们。快，把他弄上来。究竟怎么回事？吴伯，你是凶手。凶手除了吴伯之外，还有一个。你怀疑我？你看我干什么？你可不能冤枉好人呐。其实我一直怀疑凶手就在你们两个之间，对吗？安不快。安不快，果然是你。等等，你要说是我，就把证据拿出来。你还记得你跟元芳兄说的那个古中的真相吗？你怎么就知道这里藏着巨大的财富？这笔财富是属于山谷里势力最大的
吴老爷家的。他当时委托我带人，先把财宝转移出去。可当时起了大火，我们安置好财宝，准备回去救火。可是，是啊，那又怎么样？那我们在谷中发现了一些东西，似乎跟你说的不太一样啊。什么？有件事。反而让我觉得奇怪，就是这里面有摆放箱子的痕迹。万青，你被抓的时候，山洞里还有很多的箱子和棺材。没错，我大概看到有六七口棺材，还有一堆箱子，而且箱子上面还有……还有什么？封条。嗯，那又能说明什么呢？你对谷中所有的东西。包括历史，都很熟悉。你呢，是为了一笔宝藏而来的。不错呀，我早承认了，大家都知道。可你没有告诉我们，那笔宝藏是官银。如果是官银的话，事儿就大了。而且，当年的事情，应该没有你说的那么简单吧？我不明白你什么意思。你是想私吞那笔银子？即便是这样，也不能证明人是我杀的吧？哦，我错了，你应该是独吞才对。独吞？真可笑！这么大一笔银子，你觉得我一个人扛得动吗？哦，对了，加上吴伯也搬不动、哦。嗯，你想什么呢？我在想，折腾了一晚，先吃饭。呃，怎么说？事情已经水落石出了？还没有，不过应该快了。我们的人已经出发了。嗯，应该是看不成好戏了。让死士都撤回来吧。主帅，难道不趁此机会把他们？不，有些人该死，就一定得死。主任，大事不好！怎么了？押运城没有按照计划出现。什么意思？派出去的人，除了我以外，一个也没有回来。那那些黄金呢？不见了。属下这就派人去找。不必了。此事万万不可泄露。知道我们起义兵的人还有多少？还有几个首领。处理掉。诺。李公子，嗯，你不会真的怀疑是我吧？我感觉应该就是你。你还记得你跟我说过的那些吗？上！为了钱杀人值得吗？人为财死，鸟为食亡，有何不对？你真的这么认为？我当年也是这么认为的，我也是这么去做的。不过，这并不能说明现在我也会杀人。那我问你个问题：你真的只是让我当替死鬼啊？我要去解个手，能不能帮我看一下？好，你小心点。晚上山谷里很凉的，来，多披一件吧。好。
你该不会已经有了怀疑对象了吧？我还没完全确定，不过天快亮了。那有什么关系吗？真相就要浮出水面了。天亮之后，把大家带到空地去吧。李大哥，多谢。是时候把事情的真相揭开了。芊芊姑娘，还记得吴伯失踪那天吗？失踪？啊，我记得。嗯。这里就是乱坟岗了吧？当时我就在想，究竟是什么可以不留下脚印？那是什么呀？别急，大家记得戴云死的时候吗？哎呀，不记得了，你能不能一气儿说完？哎，急死人了。之前，安邦他跟我换着值班，装作好心把衣服给我，其实是想我当他的替死鬼，对吗？没错。如果你知道有人杀你，你肯定不会是凶手了。看着他们一个接一个的死去，我就知道我的报应来了。所以凶手另有其人。郭大哥，不用生气，先听我说说是怎么回事。你跟吴伯一起杀了戴云，然后把他的尸体藏在山洞里，接着把马放走。你凭什么说是我？因为你洗脱嫌疑的方法有一个漏洞，你以为假装受伤就可以了吗？什么意思？说假装受伤？哼，我看你们根本没有证据。一定是安邦和你商量好了，嫁祸到我身上。哎，先听我说。我只记得，我醒来的时候，那个山洞里很黑，什么都看不见，有很大的血腥味。后来我听到了声音，什么声音？吃东西的声音，有人在撕咬肉，啃食骨头的声音。这对吗？对呀、啊。当时你的描述确实很吓人。但是，仅仅是吓人，什么意思？你说当时听到撕咬的声音，但我查看了现场，什么都没有，所以这些都是人为的。光凭你说的这些，就怀疑我？哎，当时你把嫌疑推到安邦身上，其实你差一点成功，因为当时我真的怀疑过他。哼，随你怎么说。哎哎，我说什么不重要。最重要的是，你做了什么？